in this module we shall discuss some examples of sub of uh, symmetric groups the symmetric group s3 the permutations of 1 2 3 here we shall get the elements 1 goes to 1 2 goes to 2 3 goes to 3 this is the identity permutation now we can uh, rotate this uh, say 1 2 3 and we can shift uh, in the lower row uh, we shall start with 2 and then we shall get 3 and 1 2 3 1 so this is the other permutation and then we shall again rotate in the cyclic order we shall start with 3 3 1 2 and uh, this is alpha equal to alpha square you can uh, verify this by uh, permuting alpha with alpha and uh, in the uh, similar manner which we have uh, did earlier beta equal to 1 goes to 1 2 goes to 3 3 goes to 2 हम बीटा को इस परमोटेशन के तौर पे लेंगे और जब अल्फा को बीटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 goes to 2 2 goes to 1 3 goes to 3 आ जाएगा और जब आप अल्फा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 goes to 3 2 goes to 2 3 goes to 1 आ जाएगा In this manner, we have completed all six permutations of S three. Now we have to see that is S three a group. एक तो ये method है कि आपके पास ये six permutations हैं और ये six elements हैं. आप table construct करें और अगर आपके पास तमाम group के axioms uh, satisfy हो रहे हैं uh, table को देखते हुए. तो फिर आप कहेंगे कि एस थ्री सब ग्रुप है आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव जैसा कि हमें मालूम है हम देख चुके हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है हम ग्रुप के एग्जियम्स चेक कर रहे हैं कि एस थ्री हमारे पास ग्रुप है या नहीं है और इसी आइडिया को हम एस के लिए एक्सटेंड कर सकेंगे और जैसा कि आपको मालूम है एप्साइलॉन इज द आइडेंटिटी परमोटेशन और उस वहां पे आपने देखा था कि वन जो है वो वन पे मैप हो रहा था टू टू पे मैप हो रहा था थ्री थ्री पे मैप हो रहा था और अगर आप एस एन के लेवल पे जाना चाहते हैं तो वन टू अप टू सो ऑन एन और वन वन पे मैप होगा टू टू पे मैप होगा एंड सो ऑन एन एन पे मैप होगा तो एस एन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको मिल जाएगा Since permutations are one to one and on two, there exist inverses. जैसा कि आपने हमने theorem में देखा था कि अगर हमारे पास function bijective होगा तो उसका inverse exist करेगा और जो उसका inverse होगा वो भी permutation होगा Just आपने permutation के order को change कर देना है Therefore, S3 is a group. Uh, all the four axioms of group are satisfied so s3 is a group computations in s3 now we uh, shall compute some uh, alpha cube equal to 1 2 3 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 1 the and 1 goes to 3 2 goes to 1 3 goes to 2 we are multiplying alpha square with alpha and finally we shall get 1 goes to 1 2 goes to 2 3 goes to 3 and identity element beta square in this case we are multiplying beta with beta and uh, when 1 goes to 1 1 goes to 1 the answer would 1 goes to 1 2 goes to 3 3 goes to 2 we shall get 2 goes to 2 and 3 goes to 2 2 goes to 3 we shall get 3 goes to 3 and uh, you can see that here uh, 
order of beta is 2 because when we operate beta with beta, we shall get an identity permutation. And order of alpha is 3. When we operate alpha scale with alpha, we shall get alpha q, which is an identity permutation. We proceed further in for computations in S3. Now we are uh, computing beta in to alpha. And to compute this, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 1 goes to 3, 2 goes to 3, 3 goes to 2, and we shall get finally 2 goes to 2. And 3 goes to 1, and 1 goes to 1, we shall get 3 goes to 1. And this is equal to alpha square beta, and you can verify it easily by multiplying alpha square with beta. So you can see that uh, when we uh, when we commute alpha with beta, we shall get alpha raised to power two. Now we shall use this fact to uh, simplify computations in S3 alpha beta alpha square into beta we want to simplify this expression so as you can see that alpha we have taken alpha out and we have separated factored out alpha square and we shall get alpha into alpha and we take this alpha with beta and here we have beta into alpha and here we have alpha is multiplied. So you can see that beta alpha equal to alpha squared beta. So we apply this and in the next step we shall get alpha squared into alpha alpha cube. और आपने देखा है कि अल्फा क्यूब जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन के इक्वल है तो इस वे में ये सिंपलीफाई हो जाएगा और आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब यहां पे आप यूज कर रहे हैं ये बीटा अल्फा विद इन ब्रैकेट इनटू बीटा आ जाएगा और अल्फा क्यूब को आपने आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया परमुटेशन से और आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा so we shall get epsilon within bracket alpha square beta into beta. We have used the property beta alpha equal to alpha square beta. Then we shall get alpha square beta square beta. We have applied again the associative property. And we know that beta square is the identity permutation. And finally we shall get alpha square. So we have simplified the expression alpha beta alpha square beta which is equal to alpha square. Double the exponent of alpha when switching with beta. Uh, while simplifying the computations in S3 you should remember this fact. As you have seen that while simplifying the computations in S3 we have used beta alpha equal to alpha square beta.